mtazamaji wa Globo TV online tupo maeneo ya Keko tupo msibani kwa Mariam ni moja ya msiba ambao umewagusa wengi kwa asili ya tukio zima lilivyokuwa uh, tupo Keko fani cha kama ambavyo nimekujuza na Mariam amewawa na kwa haraka haraka tu kwa taarifa ambazo tumezipata awali ni kwamba Mariam amewawa na na mwana kwa ya mwenzake kama ambavyo tume, tume, tumezipata lakini kwa bahati nzuri tumefika eneo hili eh, eneo ambalo eh, ni msibani kwa kwa marehemu nyumbani kwao na tumebahatika kukutana na ndugu zake kuweza kufahamu kabisa eh, undani wa, 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 wa tukio hili niko na ndugu yake atajitambulisha hapa majina yake na ni nani kwa, kwa, kwa marehemu lakini pia atatufahamisha vizuri kabisa eh, tukio hili hasa nini ambacho kimetokea eh, brother habari yako Habari nzuri. Pole sana kwa msiba. Asante. Uh, kwanza kabla yote pengine ujitambulishe ni nani na wewe ni nani kwa marehemu. Uh, kwa jina langu naitwa Paulo Makelele. Mimi ni kakake na marehemu. Marehemu alikuwa mtoto wa babangu mdogo. Kwa hiyo ni kama dadangu. Yeah. Ni, ni dadangu sio kama ni dadangu. Yeah, ni dadangu. Na taarifa wewe umezipata lini na ulikuwa wapi hasa? Talifa hizi nilizipata jana mida saa tano niko kazini nilipigiwa simu kwamba kuna talifa ya ujumbe umetumwa kwenye simu ya mama baada ya mama kuipata kupata ujumbe ikabidi atume talifa kwa kwa watoto wake na mimi ni miongoni mwa, mwa watoto wa hii familia na mimi ule ujumbe ukanifikia baada ujumbe kunifikia ndo nikaanza kufanya utafiti baada kufanya kwanza kufanya utafiti ndio tukajikusanya wanafamilia wana, wana kwamba ni nini kilichotokea sababu ya, ya, ya hiki kitu ni nini baadaye tuno tukaenda polisi baada ya kwenda polisi tukaanza kutoa maelezo baada kutoa maelezo baadaye polisi ndio wakatu, wakatupa ujumbe kamili taarifa kamili kwamba mnai mtafuta tayari asha ashafariki dunia kwa hiyo mwili wake tayari uko mocho alitumesha uhifadhi kocha msingi labda kama taarifa zaidi tunawaomba mtupe baadaye polisi wakatupa ujumbe kamili taarifa kamili kwamba naye tayari asha asha fariki dunia Taarifa ambazo tumezipata ni kwamba marehemu alikuwa ni mwanakwaya na tukio limetendeka na mwanakwaya mwenzake ameuawa na mwanakwaya mwenzake. Pengine hizi taarifa polisi nazo wamezithibitisha kama ambavyo umesema kwamba polisi wamewapa taarifa kwamba marehemu eh, Mariam amekwishaaga dunia. Je, wamethibitisha kwamba ameuawa na mwanakwaya mwenzake? Ah, kwa mujibu wa taarifa za awali kwamba Malemu aliuliwa na mwanakwaya mwenzi. Lakini hatuwezi tukasema zaidi kwamba ni yule yule ambaye alimuua. Lakini mpaka tusubiri taarifa kamili. Pelelezi ukamilike na baadhi ya vipimo vi, 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 majibu ya kitoka ndio tutatupa uhalisia kwa kamili kwamba ni ni yeye mwenyewe au kuna baadhi ya watu walishirikiana na yule mwanakwaya kwa ajili ya kutenda kitu kama hicho. No. Lakini kwa taarifa za awali zinatuonyesha zina, zinatupa imani kwamba yeye mwenye yule mwana, mwana kwa mwenzie ndo alifanya kile kitendo maana yule mwana kwa mwenzie alishamchumbia alishaleta balua chumba akamchumbia na siku ile wakati ana, anatuma taarifa anampiga simu Mariam anamhitaji aende kwa nani naye alipiga simu tena nyumbani akampigia mama akatoa taarifa kwamba Ijumaa atakuja toe mahari ndo kile kitendo kikampa nguvu zaidi mama kumhusu mali ya mwende akakutana na na yule mtu wake mtu wake mtarajiwa mama yake mtarajiwa ndio hivyo sasa mbali na kuimba kwaya Mariam anajishulisha na kitu gani kingine alikuwa akijishulisha kitu gani kingine ah Mariam alikuwa mtu wa nyumbani alikuwa na kazi ambayo alikuwa anaifanya zaidi ni kuwa tu nyumbani kuwasaidia wazazi kazi ya nyumbani basi na umri alikuwa na umri gani alikuwa na miaka 20 na na tano. Alikuwa na miaka 25. Na pengine uta, 
mfumo mzima wa maisha wa maisha wa Mariam ulikuwaje? Ah mfumo mzima wa maisha, maisha yake alikuwa amelelewa kidini. Familia ni ya kidini na sisi wenyewe ni ya kidini. Moja kwa moja naye baada kukua, kumaliza shule, akaanza kuimba kwaya. Unaona? Maisha yake yote yamelelewa kidini, kuimbaji wa kwaya, kumjua Mungu. Sasa hili limetokea hatujui kwamba ni nini ni, ni kilichosababisha mpaka likatokea hili. Na sisi wenyewe limetuacha katika hali ambayo katika taaluki ambayo hata sisi wenyewe hatuelewi kwamba ni nini kilichosababisha mpaka likatokea jambo kama hilo. Na Mariam na mtuhumiwa sasa ambaye ame anatumiwa kufanya hilo tukio walikuwa wakisali kanisa moja. Walikuwa wanasali kanisa moja afu walikuwa naimba kwaya moja. Pengine hakukuwa labda Mariam alikuwa kiongozi ama huyo uh, ambaye ambaye alitarajiwa kuwa mumewe na alikuwa nani kati ya walikuwa kiongozi ama wote walikuwa tu ni waimbaji wa kwaya wote walikuwa waimbaji tu katika kwaya asizani kama mmoja wapo alikuwa kiongozi hapana ni mmoja wapo nasali katika hiyo kanisa na ni mwimbaji wa kwaya ila sio ile kwaya ambayo naimbia Mariam mara mwisho kuwasiliana na Mariam ilikuwa ni lini na uliwasiliana naye kitu gani uh, mara mwisho kuwasiliana na Mariam ilikuwa Jumapili iliyopita ile iliyopita sio hii alituaga kwamba wanasafiri kwenda kwenda Morogoro kwa ajili ya huduma ya Mungu ilikuwa Jumapili walisafiri Ijumaa wakaondoka wakaenda Morogoro wamerudi Jumapili ile siku ambayo tumewasiliana naye ndio ilikuwa siku ya mwisho kwa gana na ilikuwa Jumapili tumetoka kanisani tukakutana nyumbani na ambaye sasa ambaye huyo ambaye alitarajiwa kuwa mumewe naye alikuwa akijihusisha na shughuli gani tofauti na kuimba kwake Ah, kwa mujibu wa taarifa ambazo nilizipata alikuwa na shughuli zake alikuwa kama daktari alimesomea mambo ya daktari kwa hiyo alikuwa anafanya binadamu wa binadamu ama ubinadamu alikuwa na kazi kama maabara hivi alikuwa na kwa taarifa ambazo nilikuwa nilizipata kwamba alikuwa na yani mtaalamu kama alisomea kama udaktari wa binadamu ulikuwa ukiwasiliana naye na ambaye anatumiwa sasa huyo kijana ambaye alitarajiwa kumua Mariam. Ulikuwa ukiwasiliana naye, ulikuwa una, una mawasiliano naye? Hapana, sikuwa na mawasiliano naye. Mara ya mwisho tuliongea naye nitambulishwa kanisani. Baada ya hapo sikuwa na mawasiliano naye kwa sababu alikuwa bado hajazijirisha nyumbani kwamba mimi moja kwa moja ni nimeshakuwa mbaya. Kwa sababu alikuwa hajaleta hata mahari. Unaona? Ila taarifa tu kwamba nime nataka kuwa mume wa Mariam. Dozi hizo taarifa ndio hizo zilizokuja lakini taratibu zingine zilikuwa bado sijafanyika. Ukaribu wake na familia ulikuepo kwa sababu pengine matarajio alikuwa ni kuunganisha familia, familia yenu na ya kwao. Pengine mbali ya wewe kwamba kutokuwa na ukaribu naye, uh, alikuwa na, 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 na ukaribu na mtu mwingine yote ndani ya familia? Ah, uh, ndio. Kuna dadake Maria Mondo alikuwa anawasiliana naye mara kwa mara. Hata dadake, yani tuseme familia yote alikuwa anawasiliana nao. Wanapigana simu kila kinachoendelea wanaambizana. Bwana tuko hivi tuko hivi Saram na alifikia hatua ya kuhama Dar es Salaam kama Dodoma lakini mahusiano yalikuepo. Walikuwa naongea vizuri na kila kitu kilikuwa kinafanyika vizuri. Sijajua kwamba ni, ni nini ambacho kimetokea katikati hapa ikabadilisha. Umezungumza kwamba amehamia Dodoma lakini tukio limetokea Dar es Salaam. Hapo pingine alikuja mara moja ama ndio alikuwa kwenye utaratibu wa kuhama baada ya kuoa ama ni nini? Hapana baada kuhamia Dodoma alikuja huku baada ya kuja huku ame amekuja huku baada ya kuja huku alikaa kama siku moja kesho yake ndio tukio kama ile likatokea yeah. uh, ungetuambia pia hata polisi utaratibu wa, wa kiuchunguzi unafanyika katika kituo gani a uh, kituo cha Temeke kituo cha Temeke na baada ya, ya, ya utaratibu mzima wa polisi utakapomalizika utaratibu wa mazishi utakuwaaje utaratibu wa mazishi taratibu za polisi zimemalizika wametupa go ahead tuendelee na taratibu za kifamilia kwa hiyo mazishi yatafanyika Jumamosi
ili usipitwe na kila kinachotokea Tanzania download app ya Global Publishers sasa